أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فالندرائم تماضين زوت Allah unë gjellëshanuhu me falenderimet më të sinqerta ashtu si që meriton ma dështia ti të falenderohet o zotë ju në ty të lutemi na falë dhe na mshiroti e mëj madhi falës o Allah ty të lutemi o zotë na oriento për të këmë e mira në dorën të ndë është udhëzimi dhe orientimi o zotë ty të lutemi ja Allah na largonë nga gjdo e keqe e cila Na prish në edhe na shkatron në dynjane dhe ahiretin ton O zot ty të lutemi ma gjerimin ton Në këtë muaj të begat në prano A gjerimin veprat e mira dhe të lutemi o Allah Dalimi për i këti muaj me a gjerim të pranuar Dhe me gjuna edhe më katet falura Pacha e Allah u të qof me dëgjith ju Dhe me dëgjith ata cilët që me shpirt E kanë pritur këtë muaj të begat Muaj në mirësis dhe të begatis, muaj në faljes dhe mshires, muaj në pendimit dhe të bujaris. Allah u gjellë gjellalu hun kuranin famlartë thot, Fela të alemu nefsum ma uhfije lehum min kurreti ajun, gjezaëm bima kanu ja melun. Në mënyrë absolute as kush nuk mund të paramendoj, dhe as kush nuk mund të imaginoj, se qëfar mrekullish dhe qëfar mirësish ka përgatitur i madhi zot për ta në saj të asaj që ata punuan pra besimtarët punuan qëfar ishte kjo vepër që punuan këta njerës ose këta besimtarë për cilët Allah u gjelleshanu hu përgatit i mrekullit dhe përgatit i mirësit dhe begatit e mdha që njeri ju nuk mund t'i imaginoj Thënë djetarët e islamit dhe pra e tyre ka qenë agjerimi Pra ndaj përgëzohu motër edhe vlat ti që me shpirte dhe me zemër Sot agjeron për Allah unë gjelleshanu Me mirësi dhe begati pa fund që e përgatit Allah unë gjelle gjelalu hu Për agjeruesit Inna ma ju wëfë sabirune e gjerëhum bi gajri hisab Pa dyshim që shpërblimi i agjeruesve shumë i madhë Për deri sa profeti alehi salatu e selam thot sa gjerimi është gjysë me të gjithë durimit Ndërsa i madhi zot në kuranin familjarë për durimtarët tha shpërblimi i tyre është pa hesab, pa logari Nuk ka kalkulim që ta logari si shpërblimin që ka përgatitur Allah u gjelleshanu për a gjeru e sit e sinqerë E sit më të sket, e sit më sa ket këtë shpërblim a gjerimi që bëhet për Allah u gjelleshanu hu Kura gjerimin vetë vetë në rralë parë, është lënje dhe kufizim, dhe ajo është diçka e fshetë në vetë vetë pra që nuk shihet nga kryesat, dhe realitetin, realitetin e gjerimit, dhe vërtetsin e gjerimit, e din vetëm i madhi zotë nuk është raport me kryesat në dryshë nga adhurimet e tjera që kur falesh, të shikojnë edhe njerëzit kur mërë avdes të shikojnë edhe njerëzit kur letëzon kuran të shikojnë edhe njerëzit kur bën hajin të shofin edhe njerëzit për ajgjerimin asë kush nuk mund të të shofi ty vërtetsin e ti përveç Allah u gjelle gjelaluhu ndërsa në aspektin e dytë ajgjerimi ka vlerat më dha vlajime dhe motrajime sepse në ajgjerim njeriu triumfon shpirtrisht ndaj armikut Allahut ndaj armikut ti ndaj shtaj shetanit malkuar triumfon 
dhe fiton nda jarmiku ti që gjithë kohën është munduar që ta qojnë humbje, ta qojnë mëkate, ta qojnë në asgjësim veprash, ta qojnë në një rrug devijuar, ta qojnë largë Allahu Gjeleshanu, largë profetit Alehi Salatu Selam, largë rrugës Allahu, largë dëvërtetës. E në këtë muaj vlajime dhe motrajime, nëse mund dhe shpra, është pikrish këtë muaj, kjo muaj, në cilin mund të shkele shëjtanin e malkuar dhe triumfosh ndaj ti. E në momentin që njeri u triumfon me agjërimin e ti, me këtë adhurim ka ishtë lartësuar dhe ka ishtë dëbukur dhe ka ishtë mrekullushëm, ndaj armigut Allahu Gjeleshanu, dhe të shikosh se si Allahu Gjeleshanu thot në kuralin familjarë, inë të nësur Allah e janë nësur kumë, e mund dhe armiku në Allahu dhe i duke ndimu Allahu dhe fejnë Allahu dhe leshanu me këtë vej për kajtë madhe dhije se nëse do të ndimoni Allahu dhe leshanu thot i madhi zot Allahu do të ju ndimoj juve o ledhine gjahedu fina le në hdien në gumësubu le na e ata cilet për piqen dhe luftojnë në rrugën ton ne do t'ju audhëzojmë atyre do t'ju api mudhëzim atyre për në rrugën edhe për në dëvërtetën pra në rrugën e Allahu dhe le gjelaluhu e pa dyshim që agjërimin vetë vetë është një betej me nefsin, është një luft me nefsin pra me vetë vetë në tatë, me pasionet, me shëjtanin, me cytjet edhe me dëgjith, me ndimet edhe ideologjit e kia që ti hudhin njerëzit që s'janë të orientum, ose shëjtanet prej gjindve dhe prej njerëzve. E në momentin që njeri u ja rinë që ta bëjë këtë adhurim, ka triumfuar ndaj të gjithë armijëve ti dhe ka ndimuar vetë vetën e ti, ka ndimu Allahu, ka ndimu fejnë Allahu Gjeleshanu e ka për ta pas Allahu Gjele Gjelaluhu me vete. Po pëse gjithë kësh problem për këtë muajt begat pra për muajt në Ramazanit për agjerimin e muajt në Ramazanit. Shëhëru Ramadhan e ledhi unë zile fihi lë Kur'anu hude linnasi wa bejinatim min el huda wa el furqan. Muaj Ramazanit është muaj në cilin ndodhi një event edhe ndodhi një njëgjarje shumë e madhe është muaj në cilin zbriti Kurani a ke lidhje me Kurani në o musliman a ke lidhje me Kurani në Orobi Allahut a ke lidhje me Kurani në ti që beson Kuranin a ke lidhje me fjale në Allahut ti që beson Allahun Gjeleshanu pikrisht jemi në muaj në cilin ka zbrit Kurani kë liber i cili me gjithë se ka më shumë se një mi e 400 vjetë që ka zbritur pra prej Allah u Gjeleshanu hu për në toki zbriti Muhammed Mustafa s.a.i për të gjithë njërzin me gjitha të vazhdojnë tjetë akoma libri më mendikim si përfaqen e tokës nga 7 miliard banor tokës 2 miliard e besojnë këtë liber dhe ndjekin atë me shpirt edhe me zemër Ky është libri të cilin e zbriti Allah u Gjeleshanu u dhëzim dhe orientim për njërzin. Dhe që nga dita që zbriti ky libri madhrueshëm, ky libri mrekullushëm. E në gjdo vit në të njëtin muaj, Allah u Gjele Gjelalu për nderë të kësaj, të kësaj në gjarje ka ishtë madhe këti e venti ka ishtë madhe që zbriti fjala e zotit, e cila ndryqon mendjet shpirtrat edhe zemrat, e cila fjalë pra fjale Allah u Gjeleshanu regullon dy njanë edhe ahiretin e gjdo kujt për njerëzve që i dedikohen edhe që e ndjekin me shpirt edhe me zemrë fjale në Allah u Gjeleshanu për nderë të kësaj shpalli edhe të kësaj fjale i madhi zot në të njetin muaj të gjdo viti për sëri, për sëri të mirësit edhe begatit e ti i rifreskon për kryezat e ti i kufizon edhe i i prangos djajt e malkuar i hap dyret e gjenetit mbyll dyret e dënimit dhe është përndan mirësin e ti si gjdo e pra si ditën që zbriti kurani familjart pra ndaj dje vlajim dhe motrajime se jemi në dit begata e nëse neve jemi me agjerim dje se mirësia është tu akoma më tepër për ty je në mirësin e Allahu Gjelle Gjelaluhu është pa dyshim pra diçka për cilën duhet të falenderosh Allah unë gjeleshanu u shumë. Për nderë të këti libri, Allah u gjele gjelaluhu, caktoj edhe agjerimin e muajt Ramazanit, ndryshe nga digjith muajt e tjerë dë vitit dhe bërja të obligim dhe detyrim. Dhe kur foli, për agjerimin i madhi zot Allah u gjele gjelaluhu, kur të shofësh të ka jetet agjerimin të suren e lëbëkara, i qeli a jetet agjerimit me devoqmri, është bërë obligim agjerimi për ju, Jo se ka nevoj madhi zot për agjerimin të e të leni u shimin edhe pjen, por se që juve me anë të agjerimit të arini dhe voqëmrin. Dhe kur imbylli a jetet agjerimit për sëri imbylli me dhe voqëmrin, këto janë regullat dhe këto janë 
Verset e të a jetë që i zbriti dhe i caktoj Allahu për juve Në mënyrë që juve t'i zbatoni dhe t'bëni të voqën për atarini të voqën mërin Men lëm jeda kaule zuri Wal amele bihi felejze lillahi hajjetun Fi en jeda ta amehu Dhe voqën mëria është në dy aspekt është raport me Allahun e para dhe e dyta është raport me njerëzit i dashuri zemrave tona Muhammed Mustafa i alei salatu e selam në porositin e vlajime dhe motrajime dhe në thaj qarta zin hadithin e sak a i ciri nuk i len veprat e pista fjalet e pista veprimet e ndyra dhe veprimet e ulta nuk ka nevoj madhi zot për agjerimin e ti Agjerimi është shkollë për ty, agjerimi është ushtrim për ty, agjerimi është pastrim i shpirtit dhe i zemrës dhe i gjuhës dhe i gjithë gjimëtyrve për ty, agjerimi është a i cirit ndalon nga e keqa që të fitosh falje në Allahu Gjellë Gjellalu edhe mshiren e ti. Kur i madhë i zotë kërkoj për nështë të le mushimin dhe pijen që në princip pra në parim janë të lejuara dha mesajin më të qartë për gjithë se cilin për ty vlajim dhe motrajime se nëse e lejuara kërkojt për e Allahu Gjellëshan u të abandonohet për një kotë të caktuar dhije se e ndaluara në mënyrë më parësora asë nuk diskutohet është e prerë dhe absolutisht e kuptush me kjo që nuk duhet të vazhdoj pra duhet që kjoj gjerim të kontriboj në lëndje në atyre gjerave që nuk i pëlqen zoti dhe tja koma vazhdojnë të i punosh Men sa me Ramadhanë imanën u ehtisaben gufira laguma të kademe min dhembi për gëzohu vlajime dhe motrajime me tekstin e qartë të cilin e transmituam nga profeti alei salatu e selam i cili thot dhe flet qartë azi për gjdo besimtarë dhe besimtarë për gjdo agjerues dhe agjerues a i cili agjeron muaj në Ramazanit me shpërblim duke e pritë shpërblimin për Allahun dhe me besimin e plot në zemër dhe në shpirt vetëm për Allahun për asë gjë tjetër pra me devoqëmëri dhe me moral e bën agjërimin në sak si që bën të Muhammed Mustafa i alehi salatu e selam largë veprave të rrura largë punëve të pista largë fjalve që e rëndojnë gjuhën dhe e bëjnë pisë librin e veprave largë atyre gjërave cila të nëzijnë të agjërimin dhe të bëjnë atët pa dëshirushëm të kallahu gjëllëshanu qëfar ka për këtë besimtar ka falje për dëgjith më katët dhe për dëgjith gjëra që ka vepruar a i në të kaluar në deri në këtë dit, a i që a gjëron me besim të plot, pra me besim, me devëqëmri dhe me moral, jo a gjëron dhe prindin e mundon, ose a ofendon, fshinjin nuk e respekton, vlajnë edhe motrën e përgojon, ndërsa kolegun e mashtron, ndërsa fjallet edhe veprave të shëmtuara, kur nuk i abandonon dhe kur nuk i largon, nëse do në faljen e Allahut, atëherë përpiju që të bësha gjërimin e sakt vlajim, dhe mos bje pre e shejtanit malkuar në këtë muaj, në cilin shejtani është me i dobët se kur, që të kesh një Ramazan të begate dhe të mrekullushëm dhe Ramazani të jetë mundësi në dryshimi për ty për jetën të ndë edhe mirësi mundësi mund mirësie Allahu Gjellë Gjellaluhu gjdo dit dhe gjdo nat të muaj të Ramazan si që tëtë profeti alei salatu e selam ka njërës të cilët i fali madhi zotë gjdo dit dhe gjdo nat të muaj të Ramazan Neve në kalojnë ditët sot është dita e shtatë. Neve në kalojnë ditët hiku një javë kanë gele dhe tre javë nga Ramazani. Në kalojnë ditët edhe ne nuk indjem hikën shpejt, hikën shpejt. Po ne gjithashtu nuk e kuptojmë në të njëtën ko, se në gjdo moment dhe në gjdo minut dhe në gjdo në gjdo periut Ramazanit, në gjdo orët Ramazanit, ka e vendë dhe ka në gjarje të mëdha që ndodhin botën e gajbit në botën e fshetsiz. Ka njërës të cilët i falë Allahu që leshanu në gjdo dit natë, pra në gjdo orë mund të përmendet emri ytë për falje edhe për mshirë, mund të kaloj amnistia edhe këty vlajime dhe motrajime, por gjithmonë për agjerimin i cili bëhet pra me shpirët edhe me zemër, dhe për agjerimin që ti mundohesh që të largohesh nga veprat edhe nga fjallet e uryra. Sot e kemi më të letë se kur që të triumfojmë, dhe të marim revanjsh ndaj armikut tonë dhe armikut Allahu djallit malkuar. I kemi dhe gjithë këshijat kufizuar dhe e mira e ka rrugën të ha, nuk mund përparoj të ke mira ose nuk mbetet pa përparuar të ke mira vetëm sa i cili nuk donë. 
edhe kurani vlajime dhe motrajime këtë kërkon prej nesh regullimin e raporteve me Allah unë gjelleshanu dhe regullimin e raporteve me, njer, e raporteve me njerëzit thot profeti alehi salatu e salam el kuran u asiamu jeshfaani lil abdi jaume el qiyama kurani dhe agjerimi ndërmjetsojnë të Allah u gjelleshanu unë ditën e gjukimit për njeriun e ky muaj është muaj i kuranit dhe është muaj i agjerimit e nëse don që agjerimi edhe kuranit të ndërmjetsojnë për ty të Allah u gjelle gjelaluhu atëherë lërë agjerimin edhe lërë kuranit dhe bëjnë punën e tyre me shpirtin edhe me zemrën të ndë pastroj e zemrën me kuran pastroj e zemrën me agjerim pastroj e shpirtin, pastroj e gjuën të ndë pastroj e gjymë tyre të tuja nga veprimet e ulta dhe të fliqura dhe të, dhe të padushiruar ose të ndaluara që e zemrën e Allah u gjelle shanu e padushim do të fitosht ndërmjetsimin e kuranit dhe agjerimit në ditën që do dalim për para Allahu Gjellë Gjellalu e lus të madhin zot në faljet në mshiroj amin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wala aqibetu lil muttaqina Wala udwana illa ala zalimin Wa nusalli wa nusallimu ala rasuli ilamin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Muadhi bin Gjebel Radiallahu anhu zoti qofti knashur me ta I thot një dit të dashurit zemrave tona Muhammed Mustafaz O zot dërgoja ti salavatet edhe selamet tona Dhe i thot ja Rasul Allah O i dërguar ja Allahut Më të rego thot dit shka që të mfusi mua në gjenet Dhe të më largoj nga dënim ja Allahut Më të rego dit shka o i dërguar ja Allahut që unë të fitoj gjenetin, kush është synimi i gjdo besimtari? Kush është qëllimi me i madhë në mjetë që ka besimtari? Për qëfar jeton besimtari në këtë jetë për të bojë qefë në haram? Për qëfar jeton besimtari në këtë jetë për të bojë hile dhe mashtrime dhe intrik? Për të kalu këto dit edhe pasaj të bojët, qatë bojët, absolutisht jo Besimtari jeton në këtë jetë dhe regulon jetën si pas librit Allahut Si pas asaj që deshi madhi zot ashtu si që duhet me jetu Që neve për këto dit sa nga ka caktu Allahut që leshanu dhe për këto vite Sa të kemi jetën, të jemi faqe bardhë dhe në ditën që do dalim para zotit Dalim faqe bardhë gjithashtu e të fitojmë gjenetin e përjetsis me lejën Allahut që le gjelaluhu E kjo nga bënd që t'jemi më të mirë Kjo nga bënd që t'jemi më të dashur me njerëzit më të tolerant T'jemi më të më të më të dhemshur me kryesat e Allah u gjelleshanu Kjo nga e largon neve së e fajsin Kjo nga e largon neve mendje malësin Kjo nga e largon neve vetë pëlqimin Kjo nga e largon neve urrejtje ndaj tjerve Kjo nga e largon neve për shmimin ndaj tjerve Kjo nga e largon neve më dëshmin e reme Kjo nga e largon neve nga shpivje nga përgojimi Sepse dum që të atakojmë Allah unë që leshanu dhe t'jemi faqe barë Ditën që të dalim për para ti Flasë për ata besimtarë që dun Allah unë dhe dun profetin alejhi salatu e salam E muadhi bin Gjebeli I thot, ja rësul Allah i dërguar i Allah ut Më të rego ditë shka me se ta fitoj gjenetin dhe truem nga dënimi Allah ut Ma e men vlajime dhe motrajime I thot profeti alejhi salatu e salam Në të abud Allah e wala të shrike bi ishe Ja e para fare qelë si i derës gjenetit është dëshmia la ilahe ilë Allah Nuk ka zot që me drejta meritoj adhurimin përveç Allah u gjelle gjelaluhu E i thot besoj Allah unë të vetëm Dhe mos i bëj ati shok në adhurim Mos besoj as gjë tjetër përveç Allah u gjelle gjelaluhu Se bashk me Allah unë ka dorë di qka tjetër Absolutisht I vetë mi madhi zot Vendet e mira, njerëzit e mirë Di qka tjetër zotrat e tjerë Qfar adhurohet Lidhujt e tjerë Dë gjitha janë pa kuptime dhe janë rrug Prej rrugve djallit palkuar I vetë mi është vetëm Zoti i vërtet Allah u gjelleshanu Qëndroj fort kësaj thot dhe largon Nga gjdo adhurim tjetër përveç adhurimit Allah u gjelle gjelaluhu U atu kimu salah Ta falesh namazin Më basi besove Allah unë gjellë gjellaluhu Për Allah unë falë namazin Për Allah unë thot jebë zekatin Për Allah unë thot bëj hajin Për Allah unë bëj dhe agjerimi në Ramazanit Dikush ty vlajim do të të thot Ti kam falë dhe gjitha Do të falë jetën Do të falë gjithë begatit edhe mirësit që ti përjeton Vetëm të lutëm thot Do falesh për mu pes herë në dit Do agjerosh një muajnë vit Sigur ti kishtë ndorë Dikush edhe të ti kërkote Në kompesim, 
ose t'i kërkote për kundrejt gjithë mirave që ti përjeton edhe jetës tate. Po do i boshe me vrap. Si kemi thonë neve, dikush me thonë na i qinë milion euro. Vetëm për e këtyre do t'ja për 2.5 për qinë zëkatin. Jo 2.5, po 25, 50 për qinë këpërdonë. E ndërsa kur na i fali i madhi zot, neve na duket shumë zekati. Kur na i fali Allah u gjelleshan u i jetën, e na i dha mirësit edhe begatit na duket shumë namazi, na duket shumë haji, na duket shumë agjerimi, për Allah u në gjelle gjelaluhu. Unë e du Allah u në me shpirt edhe me zemër, pa nuk falem. Unë e du Allah u në gjelle gjelaluhu me shpirt edhe me zemër, pa e kam të vështirë të agjeroj. Unë e du Allah u në gjelle shanu me shpirt edhe me zemër, Pa si herë nuk është fletoj kuranin. Unë e du Allah unë gjelleshanu me shpirt edhe me zemër. Pa nuk është se i du të gjithë besimtarët, ma me thonë drejton. Vlaim, nëse e donë Allah unë gjelle gjelaluhu, atëherën qofë se do me fitu gjennetin, profeti alehi salatu e selami thot, ma adhim gjebeli dhe thot edhe ty vlaim, edhe ty motraime. Besoj Allah unë të vetë, mos i boshirë ka ti. Fale namazin. Jebe zekatin e pasurisë nëse je pasur bëjë hajin nëse ke mundësi dhe maj Ramazanin I thot ja Resul Allah, o i dërguar i Allahut Më të rego më te i pra si me thonë shtoje këshilën edhe mirësin I thot atë të regoj për dyjet e mirësi si thot profeti alej salatu e selam A gjerimi është mburoj Ashtu si qërun nga e keqa, edhe si qërun nga mëkati, si qërun nga veprat e urrura në këtjet, ashtu do të trujë edhe nga dënimi Allah u gjelleshanu. Pra ndaj thonë djetarët e islamit, atej që ajgjerimi nuk e run nga veset, atej që ajgjerimi nuk e run nga mëkatët, atej që ajgjerimi nuk e bën më të mirë, më së të presi se do t'i bëhet ajgjerimi pra mburoj në ditën që do dali para Allah u gjelleshanu ndaj dënimit Allah u. Sa dekaja i fik gabimet ashtu si që fik u i zjarin, pra i fshin gabimet si që u i e fik zjarin. Dhe namazi i natës, thët profeti alehi salatu e selam, ka vlerët veçan dhe ka posit veçan të ka Allah u gjelle gjelaluhu pas ta i të regoj për veprat më të larta në islam dhe i tha në fund të këshilës ti ela uhë biru ke bime la ki dhali ke kulli pas i të regoj se kush të qojnë gjenet dhe kush gjëra të ndalojnë nga e shkumbja në gjenet pas i të regoj se kush janë vlerat më të larta të islamit dhe se kush janë mirësi, dyrët e mirësis që ka kryu Allah u gjelle shanu profeti alehi salatu e selam i tha të ti përmbledh gjitha këto të t'i përmbledh gjitha këto dhe të t'them se kush është qelë si dhe gjitha këtyre, i thot, po i dërguar i Allahut, i thot, në basi e kapi gjuhën me dore në ti profeti alehi salatu e selam, shikoj gjua paska lidhje me shadetin, gjua paska lidhje me namazin, gjua paska lidhje me agjerimin, gjua paska lidhje me zekatin, ka lidhje me hajin, ka lidhje me dhe gjitha vepra, dhe gjua vlaime dhe motraime, e kapi me dorë profeti alejë salatu selam gjuhën, dhe i tha, mbaj e gjuhën të ndë fort, mos fol tha, ato gjera që nuk duhet, kontroloj e mirë gjuhën të ndë thot, I thot, ja Resul Allah, o i dërguar i Allahut, gjithë kjoj namaz, gjithë kjoj zekat, gjithë kjoj agjerim për Allahun, gjithë kjoj haq, gjithë të veprat më dhaja në mazi i natë, sa dekaja për Allahun. Që lidhje ka gjua këtu, thot, o i dërguar i Allahut, a thu valë do të mene njerëzit për gjithësi për ato që flasin, dërkoj që i bëjnë gjithë tjerat. I thot, profeti alehi salatu e selam, a më zvalë, do të tërhiqen njërzit zvarë për në gjehenem, për vetëse si pasoja atyre që kanë folin me gjuhet e tyre të korërave të gjuhësve të tyre, është fjala e përkëthyme si tekst do me thonë fjalë për fjalë. A më zvalë do të shkën gjehenem vetëm se për shkak të gjuhës të tyre njërzit kuptimi populori fjales, pra ndaj vlaj im, nëse mohojt Allahu, mohojt me gjuhë, Nëse bëhet dëshmija reme bëhet me gju Nëse bëhet shpifja dhe përgojimi dhe mashtrimi bëhet me gju Nëse ofendohet tjetëri bëhet me gju Nëse shahet, nëse hyet nak, nëse të cënohet nderi bëhet me gju Gjithë të të kqia dhe shumë tjera bëhet me gju Ki kujdes për gjuën tënda dhe bëja agjerimin edhe kuranin Kontroluës të qenjes tënda E do të dalë është i fitum, ti edhe unë në vlajim dhe do të kujtosh për këto fjalë që për të them, ditën që do të dalim para Allah u gjelleshanu. E lusë të madhin zot, Allah u gjelleshanu, që ne të nafaljet në mshiroj. O zot, i unë ty të lutëm, ja rabbe la alemin, në bëjnë e besimtar të mirë. O zot, ty të lutëm, ja rabbe la alemin, këtë ditë Ramazani, hapi zemrat edhe shpirtrat tanë, 
dhe bëj që në to o zot zej vend fjala jote kurani famlart o zot ty të lutem ja rabbel alemin o Allah na pastron neve në këtë muaj të begat në këtë muaj që pastron gjith besimtarët o zot ty të lutem ja Allah O zot na bëj ne prej respektuazve të prindve tanë. O zot të të lutëm i ja, rabbel alemin, ja Allah. Na bëj të mirë me ty, të mirë me kryesat e tua. O zot të të lutëm i ti që të gjonë lutje tona, o Allah. Të lutëm i me shpirt edhe me zemër me përullësi, ja rabbel alemin. Mos dalim për këti Ramazani, o zot, vetëm se me faljen dhe me mshirën tënda. O Allah, ditën që do të dalim për parateje, bëj e kuranin dhe ajgjerimin që të ndërmjetësojnë për ne. O zot, ditën që do të dalim për parateje, mos nga bëj neve për atyre që nga mazje dhe ajgjerimi, do t'i hidhet për fytyre dhe nuk i pranohet, ja Allah. O zot, ty të lutëm i arab bel alemin, mos nga bëj neve për atyre që tha profeti alej salatu e salam, që ka prej njerëzë që nuk fitojnë për ajgjerimi tyre vetëm se etjen edhe urin. O zot, ty të lutëm i arab bel alemin, këtë etje, këtë lodhje, ja arab bel alemin, të lutëm i me të në mbron nga etja edhe lodhja që ne imi ditën që do të dalim për parateje o zot ty të lutëm i a rabbel alemin në mund sot ja rrim në atë skadrit fitoj mirësine saj dhe në prano o zot ty të lutëm i a rabbel alemin ja Allah në falë në fali prindit tanë fali dhe gjith besimtarët dhe besimtarët amin inna Allah e je muru bil adli wal ihsan wa i taj dhil qurba wa jenhan il fahsha والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيم الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله